杉系女優さんにお越しいただいております。早速お呼びしたいと思います。ます本日のゲスト、園田ひなのさんです。ひなのそのだ、ナイスミチュガーイ。ちょっと待ってよ。何今の,の。ちょっと、ちょっと。すごいなんかちょっと海外旅行にした気分だよねもうさらっとめちゃくちゃ肩まで出していただいてありがとうございますもうとんでもないですえっと一年半ほど前にデビューされて今年で二十九歳っていうことなんですけどデビュー前は何されてたんですか、えー、小学校低学年の頃からクボンを習って掛け算が得意な小学生でしたね。ね、えできればあのこの後ね編集でねあの日本語を入れなきゃいけなくなっちゃ大変なのでできれば日本語でお願いできれば日本語がいいのであれば日本語でありがとうございます。ありがとうございます。そんなに無理なわかるでしょう。そうださん、あってそうそうこんなこと言いたくないけど大体わかるでしょうか。<笑>ちょっと改めましてデビュー前はどのお仕事されてたんですかね。はい、えっ、ー、と大学出た後に留学をしていて、えー、でその後にグランドスタッフとして空港で働いてました。かっこいい、でも似合いますね。本当ですか。すごく。日本語いつから喋れるんですか、その場合。喋れる。留学する前から喋れてたの。まあ、ちょっと、あの、英会話教室とか通ったりして、勉強はしてたんですけど、えー、まあ、全然喋れない。もともと好きではね。うん、好きでは。ここで披露するために英会話教室通ってたとか。そんなことねえでしょ<笑>すごい、用意周到。<笑>どんだけ暇なんだよ。<笑>悲しくなるわ、そんなの。すごいよね、むしろ、その、裸一回のためにみたいな。<笑>それですごいって言われて。<笑>おいおいっ,って。嬉しいのかって話ですよ。達成感、えー、<笑>でも空港のグランドスタッフさんってすごい大変なイメージなんですけど、はい、本当に大変でしたそうなんですか、ね<笑>はい、もうヒールで走り回って足痛いし足臭くなるし<笑>リアル制服なので汗だくになるし<笑>でその空港のグランドスタッフさんを終えてその後エイブデビューあいやその後いろいろ転職したりしたんですけどおいおいなんかブラック企業に入ってしまって<笑>ら結構朝から晩まで働かされたので<笑>地獄な日々を、はい、過ごしていました、はい、なんか分かったようなふりしてるけど、うん、いや就職したことないよごめんねあの,<笑>ないの転職についたことないからごめんね,<笑>ないのねだから分かって騙されちゃう,うん<笑>分かるよって顔してたけどいいんでしょ別に年だけ食ったけど年だけ食っちゃった年だけ食ったけどね,ねブラックにねそのブラック企業を勤めてた頃にあのマッチングアプリハマってたんですよ、えーま、さかはいこんな可愛い子がやってくれるんだよ、ね、いるんだよマッチングアプリってすごいよねあそういやいやいやまあでも、うん、そのマッチングアプリで出会った男性たちに「えっ出てみたら?」って言われたのでそんなマッチングアプリって<笑>マッチングアプリでそんなことまでマッチングしてくれるの、ねそうデビューを促す適職なんか転職サイトみたいな<笑>仕事マッチング仕事マッチング本当にはいすごいじゃあ今ジャパン出身いや大学出るまでは結構三人くらいしか経験がなかったんですけどなるほどなるほどはいそのブラック企業で働いてる間にヤクワンジャパンにしますおめでとうございますブラック企業ってそういうことまでになってしまうちょっとねたまるもんなんだねきっといろいろねオンライン診療はウエストクリニックへ<笑>ちなみに初体験もおいくつの時の初体験は、うん、あの高三の終わりに、はい、コンビニの店員さんとやっちゃったんですけど、まあ、なな何がそうなったんですか<笑>ごめんなさいねいろいろおっしゃったんですけど、まあ、同じバイト先の、はい、よかったバイト先ちょっと年上の男性よかったって何何を妄想したの<笑>終わりにコンビニの店員さんとやっちゃったのかちょっと出会ってやっちゃったんかなみたいな,<笑>そんな思ったらちゃんとお付き合いして、はい、まあでもすぐ別れちゃったんですけどそうなんだ,だねえ大学時代もじゃあそんなに遊んでないそうですね大学の時サークルの先輩と付き合ってたのでそんな遊んではなかったんですけど、うんまあ、ただちょっと私を巡って。でギクシャクしちゃったり、まあね、<笑>するよね。奪いに行くよね。<笑>そりゃさ、サークルは何何サークル？なんかいろんなスポーツを軽くやるサークル。<笑>えー、あじゃあ<笑>嫌いだわ。<笑>親の金でさ、本<笑>当バイトもせずよ。
手段対処しないんだから。一人暮らしを満喫してさ、毎日飲み会タコパとかね。自分がさ、すごい苦い思い出しかないみたいな。テレビでの面白い話を自分のエピソードのように話してさ、その場もうね、ちょっと楽しいで。で面白い。その頃何やってたの大学の頃。柔道しかしてない。あ,のあんまりこう女の子と戯れず終わっちゃった、えー、れ何その彼氏とその友達が園田さんを取り合ったのえっ、ー、と彼氏先輩だったんですけどさらにその上の先輩とこう<笑>そっちでよく出てこれるよその先輩って<笑>いや欲しかったんだよ日野さんがその人も就職してる人就職いやあでも卒業はしてましたね何やってんでも一番嫌いですよね卒業してまで出しゃばってくるやつって嫌いだわ俺の後輩だからみたいな,、ね、なんかね<笑>でもね学生時代の淡い思い出ですねしたしたうんまあ淡い思い出にしたかったんですけどあ、まあ、ほんとちょうど先月なんですけどあのその元彼の A さん B さんにカラオケに呼び出されたんですよ急に。まだ<笑>まだ用事があるってそれ大学生時代の話ですよねそうでもとっくにお二人とも別れてますし、うん、だったんですけど急に呼び出されるめちゃめちゃタイムリーじゃないですかなん,ですよなんでそれでど,どうなるのよ危ない危ない何が<笑>卒業生7年やっぱ忘れられなかったんだひなのさんのことが、まあ、でもまあ仲良かったっていうのもあって、ねうん、まあなんかあそあカラオケで遊ぼうみたいな感じなのかなって思ったのい,いけますいくんだよ<笑>いや何言うてん<笑>行ったんですけど行ったらあの私が AP デビューをしたのを知っててそうなんですでまあ私が悪い人に騙されてるんじゃないかとかいやいやもう一回ダグロしてるだけだよ<笑>ね目がやばいパキってるきっかけはそうかもしれないけどあわやくばいもう一回ダグロしてる<笑>まだ聞いてる途中から、ね、絶対そうだから<笑>仮に悪い人に騙されたとしてお前にその力があるのかつ救う力があるのかいって言っちゃった方がいいですよ。<笑>親なん。<笑>まあまあでも私はまあそんな子じゃないとかすごい言ってくるんですけど、はい、もう認めたくなかったのかな。そうでも私はそんな子だぞと。<笑>あなたたち。私はそんな子だぞと。<笑>あなたたち。かっこいいよ。もうあなたたちと会ってない間、うん、アプリでいろんな男の人と出会ってやりまくって勧められてるんですって勧められてるからもうねあの適任だよと普通じゃないから<笑>別離職だよとそう言われてやってますからこっちも一人じゃないってことでしょ何人か何人かも<笑>そうなんですねだからもうそのぐらい変わってそうなんだよねだあなたたちといた頃とは違うよとそう違うんですよってまあそういうふうに説明したら、まあ、最後はなんか応援するようみたいな感じで謎の流れになりましたけどな、ね、めんじゃねえよっていう話ですよ<笑>応援ってことはそっからやっぱ3品とかなかったんですかねあそうそう,そうあの右手で A さんの<笑>右手で B さんの一物を、うん、でもう一人は誰なんだいっていうね<笑>もう一人いたの<笑>ちょっと待って<笑>もう一人もう一人,人いたんですけど<笑>まあなんかあの元彼以外にその同じサークルで慕ってた先輩というかまあなんだろう可愛がってもらってた先輩がもう一人いたんですよその場に。何しててゴッツァンゴールしてんだよ本当。ゴッツァンゴールじゃないそいつ完璧に一番完璧ないじゃん。いいとこもらっちゃってね。うんもうじゃあ応援するよっていう。じゃあじゃあ俺らもつってまあ見たりするよみたいなまあもうツイッターも常に見られてる。大好きじゃんね。ええー、じゃあただ、じゃあ本当に分かったら俺が行っちゃう。そうやってない。やってない。うん、やってない。やってない。失礼いたしましたもう。あんたと違うっていうあ。あんたずっとなんかやる前提で。<笑>あの、さっきからすごいギアが上がってる。ごめんなさい、ごめんなさい、落ち着く落ち着く。そっちに切り替えちゃってない。だ俺だったらみたいな話元カノ。<笑>ソロさんがいいさん奥さんこの男なんかやばい,、ね、いや俺は何もない本当にいやソロさんが心配だよ俺も応援してるから<笑>ありがとうございます,<笑>いますでもその時、うん、あのまあカラオケにいらっしゃったじゃないですか、はいはい、なんか歌った曲とか思ってますあもうもちろんうっせーわです<笑>本当だよねそうだねかっこいいわその通りだわ思いっきり歌ってやりましょうそこは<笑>いやいやなんかベルカムだと思われ思ってたらちょっとあれですよね、うっせわですよね。うっせわですね。とどめを刺してくれてありがとうね。ちなみに元彼たちは作品は見てたんですね。はい、えー、っと、まあ
だ B さんかな B さんは見たって言ってて A さんはちょっと見れなかったって何かっこつけてんだよバカ嘘絶対そうそうそんなの絶対ですから絶対見るけどただ私結構あのこれまでの作品の中でその元カレのエピソードを話したりしちゃってるんですよあそうなんだそうでそのカラオケの時に A さん先に帰っちゃったんですけど B さんが「いやあの俺一個作品見たんだけどあの作品の中でなんかブサイクって言われてた話元カレがブサイクって言われてその元カレって俺のことを A さんのことを聞かれて,<笑>かれて<笑>まあブサ,イブサイクは B さんです B さんね重宝人が切れちゃったんだそう、うん、でもその作品では A さんは私はかっこいいと思ってたけど、うん、周りはブサイクっていう人だったので,なるほど、ね、で B さんから聞かれちゃったもんだから、うん、でも先輩だったんで後から怒られそうと思ってチクられたらどうしようと思ったんで、うんうんうん、いやお前だよって B さんに嘘つきました<笑>いやお前のことだよ<笑>傷ついたぞ B さん<笑>いいんですそのぐらい傷ついた方がいいんですあいつはあれだあいつは誰だよ知らないよ知りもしないんだけど<笑>えでもどうなの、うん、ブサイク B は、うん、いいとこはない<笑>うーんまあいやでも含みでしたかな<笑>チャンネル登録はこちらおすすめ動画見てる俺も見る